హాయ్ అండి ఈరోజు నేను ఆలుగడ్డ ములక్కాడతో కర్రీ చేశాను అది ఎలాగో మీకు చూపిస్తాను నేను ములక్కాడలు ఇట్లా కట్ చేసుకొని క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాను బంగాళదుంపలు పొట్టు తీసి ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను టమాటో ఆనియన్ గ్రీన్ చిల్లీ కరివేపాకు అన్నీ కట్ చేసి క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాను కొంచెం చింతపండు నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను తర్వాత ఆలు ములక్కాడలు విడివిడిగా వాటర్లో వేసి ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకుంటున్నాను ఇవి బాయిల్ అయిపోయిన తర్వాత స్ట్రెయిన్ చేసి తీసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు కర్రీ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం నేను బౌల్ పెట్టుకున్నాను ఇందులో ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను ఈలోపు ఆయిల్ హీట్ అయ్యేలోపు ఈ ఆలు ఉడకపెట్టింది ఉంది కదండి ఇది కొంచెం ఇట్లా స్మాష్ చేసుకుంటున్నాను అప్పుడే ఈ కర్రీ టేస్ట్ వస్తుంది అందుకే నేను పెద్ద ముక్కలు కట్ చేసి బాయిల్ చేసుకున్నాను మొత్తం ఇట్లా చేసుకోండి నేను టమాటో ఎక్కువ తీసుకోలేదండి ఒక్క ఒక్క టమాటో తీసుకున్నాను ఈ ఆలు ముందుకాడ ఆల్రెడీ బాయిల్ అయిపోయినాయి కాబట్టి కర్రీ ఉడకడానికి ఎక్కువ టైం పట్టదండి తొందరగా అయిపోతుంది ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత అందులో కొంచెం జీలకర్ర కొంచెం ఆవాలు వేస్తున్నాను కొన్ని మెంతులు కూడా వేస్తున్నానండి చాలా కొంచెం అవి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఆనియన్స్ గ్రీన్ చిల్లీ కరివేపాకు వేసుకుందాము ఆనియన్స్ పెద్ద మొక్కలే కట్ చేసుకుంది అప్పుడు బాగుంటుంది ఆనియన్స్ ఫ్రై అయ్యేలోపు నేను ఇక్కడ చింతపండు గుజ్జు తీసుకొని పెట్టుకుంటున్నాను కొంచెం ఫ్రై అయినాయి ఇప్పుడు నేను ఇందులో పసుపు వేసుకుంటున్నాను కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ కూడా వేసుకుంటున్నాను ఇది కొంచెం ఫ్రై చేసుకుందాము ఇప్పుడు టమాటో వేసుకుంటున్నాను టమాటో ఎక్కువ ఫ్రై అవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి తర్వాత నీముల కడలు బంగాళదుంప ఒకేసారి వేసుకున్నాను
ఇది మొత్తం ఒకేసారి పోపుతో కలిసేలాగా కలుపుకొని ఆల్రెడీ బాయిల్ అయిపోయి ఉంది కాబట్టి వెంటనే కారం అవన్నీ వేసుకున్నాము ఇక్కడ కారం వేస్తున్నాను సాల్ట్ వేస్తున్నాను ఒకసారి కలుపుకొని ఇప్పుడు ఇందులో చింతపండు రసం వేసుకున్నాము ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ కూడా వేసుకున్నామండి చింతపండు రసం సరిపోదు ఇప్పుడు కొంచెం సేపు మూత పెట్టుకొని బాయిల్ రానిద్దాము ఇది బాయిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిందండి ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం ధనియాల పౌడర్ కొంచెం షుగర్ వేసుకున్నాము చింతపండు టమాటో వేసినాం కదా పులుపు పోతుంది కొంచెం ఒక హాఫ్ స్పూన్ షుగర్ వేసుకుంటున్నాను తర్వాత ఇప్పుడు ఒకసారి కలుపుకొని సాల్ట్ ఒకసారి చెక్ చేసుకొని పడితే ఇంకొంచెం సాల్ట్ వేసుకోండి కొంచెం సాల్ట్ తక్కువైందనిపించింది నేను వేసుకుంటున్నాను అన్నీ ఒకసారి కలుపుకొని మళ్ళీ ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ సిమ్లో పెట్టి ఆయిల్ పైకి వచ్చేంత వరకు ఉంచుకోండి అంతే ఇంకేం వేయాల్సిన అవసరం లేదు కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బాయ్